ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയ പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നേരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നേരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാക്ക് നേരെ ഉയർന്നു വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പൌരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഈ വിഷയത്തിൽ തുടരുകയാണ് അതേസമയം കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വരും നാളുകളിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെതാണെന്നും ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പൌരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾ കത്തിനിന്ന സമയത്ത് ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥിരാകേന്ദ്രമായിരുന്ന ജാർഖണ്ഡ് കൈവിട്ടു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് പോയ നാളുകളിൽ കണ്ടത് പോയ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ചുരുങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല ജാർഖണ്ഡും മഹാരാഷ്ട്രയും മാത്രമല്ല കർണാടകയിൽ നേടിയ ആശ്വാസ വിജയം അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് സമ മോദി എന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി തൂത്തുവാരിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി പോകുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ തല പുണ്ണാക്കുക മാത്രമേ കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും വഴിയായി അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഗുജറാത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളടക്കം ബി ജെ പി വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ ചർച്ചയായി ആകെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മുപ്പത് സീറ്റുകളിലും ഇരുപത്തിയാറെണ്ണവും നേടി തന്നെയാണ് ബി ജെ പി അപ്രമാദിത്യം ഗുജറാത്തിൽ നിലനിർത്തിയത് നിലവിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മൂന്നേ മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി താലൂക്ക് തലത്തിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് സീറ്റുകൾ ബി ജെ പിക്ക് ഗുജറാത്തിൽ സ്വന്തമായി ഡിസംബർ ആദ്യം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് താലൂക്കുകളിലേക്കും മൂന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുമുള്ള തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെ കോടതി വിധി മൂലം ഏഴ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ അഹമ്മദാബാദിലെ രണ്ടിൽ രണ്ടും പോർബന്ധറിലെ ഒരു സീറ്റും ബി നേടി താലൂക്ക് പഞ്ചായത്ത് സീറ്റുകളിലെ ഇരുപത്തിയാറെണ്ണം ബി നേടിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഓരോ സീറ്റ് വീതം പങ്കുവച്ചു പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ സംഘബലം എപ്പോഴും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെയാണ് മുന്നണികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വികാരം മാറി മറിയും ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കില്ല നിയമസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ മാറിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഒരു തിരിച്ചടിയും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഗുജറാത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഗുജറാത്ത് അമിത്ഷാ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കും വളരെ വേരോട്ടമുള്ള ഗുജറാത്ത് അവിടെ ഒരു തിരിച്ചടി ഒരു പക്ഷേ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പിയുടെ അന്ത്യമെന്ന വിലയിരുത്തിയവർക്കുള്ള ഒരു ശരിയായി മാറിയേനെ പക്ഷേ ഗുജറാത്തിലടക്കം സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയമായ ചലനങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രാദേശികമായുള്ള സംഘബലം ബി ജെ പി കാണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളടക്കം ഗുജറാത്ത് അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ അപ്രമാദിത്വം തന്നെയായിരിക്കും കോൺഗ്രസിന് കാണേണ്ടി വരിക കോൺഗ്രസിന് ഒരു തരത്തിലും പിടികൊടുക്കാതെ ഗുജറാത്ത് ഇപ്പോഴും മാറി നിൽക്കുകയാണ് സർവ്വതും തൂത്തുവാരി കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിൽ ഇനി ഗുജറാത്തിൽ എന്താണ് പരീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ തന്നെയാണ്